Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW. Nesse vídeo vamos fazer decks para o torneio do Cacto, o segundo da arena da Urs e Caçadora. E esse torneio é diferente dos outros, isso porque ele dura apenas um minuto e meio. Olha que delícia pessoal, torneios rápidos são sempre muito adorados por todos e esse é um deles. Por isso aproveite essa semana para juntar coroas. Principalmente se você estiver interessado em pegar e upar a sua urra de caçadora. Eu, para vocês terem uma ideia, pretendo juntar 500 coroas só nessa semana. Vamos ver se eu consigo. Boa sorte para você. O torneio está bem tranquilinho. Nesse vídeo, vou trazer 8 decks para vocês. Já que é bem rapidinho, né, para o vídeo não ficar muito curto, resolvi testar mais decks. Tem para os jogadores iniciantes e também para os mais avançados, ok? Mas antes, quero pedir desculpas a vocês pelo vídeo da perseguição da Penny da semana passada. Quem viu, percebeu que várias coisas ficaram faltando naquele vídeo. Eu tive vários problemas de edição. Expliquei tudo lá no comentário fixado. Inclusive, não divulguei o resultado nem as respostas do último jogo lá na comunidade do canal. Peço desculpas aí ao JCGB0306, que foi o grande vencedor. Acabou que eu nem falei o nome dele no vídeo. Nessa semana já tem jogo novo na comunidade do canal. Primeira pessoa que responder as oito perguntas corretamente vai ter o seu nome chamado em vídeo, beleza? Mas antes de continuar, quero pedir o seu like nesse vídeo e também sua inscrição no canal caso você ainda não seja inscrito. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto de PVZ2 aqui para vocês. Vamos começar então? Bora falar do Torneio do Cacto! Antes de começar, vou mandar o primeiro salve desse vídeo. A galera que ficou sem salve no vídeo da PP do Cacto foi realocada para a Arena do Cacto. Vamos começar então. O primeiro salve desse vídeo vai para o Leonardo Davi. Salve aí, Leonardo. Vamos começar então, pessoal. O primeiro deck só com plantas da aventura para ajudar os jogadores iniciantes, ok? Olha que torneio maravilhoso, o único zumbi resistente que tem ali é o zumbi do jornal, o resto são zumbis básicos. Vou usar essas plantas aí, a grande maioria são desbloqueadas nos primeiros mundos né, da aventura, todas no nível 3, menos o feijão picante que eu upei sem querer, beleza? A ABT guarda ali é para ajudar caso algum zumbi avance demais, vai jogar para trás, o espinho mais fraquinho lá na frente é para quebrar as bolas de hamster e aqui no meio para lidar com as galinhas. O feijão laser vai ser o meu atirador. Vocês viram que nessa semana a classe perfurante novamente é uma vantagem. Então usar plantas perfurantes ajuda bastante. E como desvantagem temos a classe explosiva. Olha só, viram que eu coloquei um feijão picante lá atrás para aquele zumbi do jornal comer? Justamente porque ele estava trazendo os adubo, um adubo, né? E aí aqui na frente eu já coloquei um quadrado de poder no girassol, porque eu acho a produção de sóis um pouco fraca nessa arena. Vocês viram que não dá para levar nenhum produtor de sol, nem a turbinada. Então você tem que se virar com os sóis que vem nas covas e com aqueles três girassóis gêmeos que tem ali. Por isso que eu coloquei o quadrado de poder no girassol, assim eu uso o adubo ali e já ganho alguns sóis para me ajudar. No caso, o, o quadranabo aqui nível 3 não dá para colocar muitos, né, infelizmente. E a beleza aqui, a vantagem é que tem muito adubo, né. Então dá para você brincar bastante com esses adubos. Colocar ali no quadrado de poder à vontade, feijão laser vai ficar atirando aí várias e várias vezes, né. E vem, a, vem a várias bolas de hamster com o bobo da corte e também com o zumbi da pá. E o zumbi do jornal. Também são os três zumbis que vem na bola de hamster. Olha que limpa que eu fiz ali no meio, né? Vocês viram que eu tirei o girassol gêmeos dali depois que eu consegui colocar quadrado de poder em todas as linhas? Aí eu arranquei ele dali para colocar um feijão laser e poder limpar a, a terceira fileira também. Porque não dá quadranabo... Sol, né, suficiente para eu colocar um quadranabo cá atrás. Então eu tive que usar ali na frente mesmo. E já tá acabando o tempo, ó. Nem dá tempo de falar muita coisa, porque é bem rapidinho mesmo. Essa é uma arena maravilhosa, né, pessoal? Ó, já acabou aí, ó. 
Deu para fazer 1 milhão e 800 mil com essas plantas aí da aventura. Vamos para mais um deck agora. Segundo salve desse vídeo, e dessa vez um salve para o João Vitor. Salve aí, João! Segundo deck agora, dessa vez eu tirei o a erva espinho e coloquei a perfura menta. Você que está começando agora, se já tiver mentas suficientes para comprar a perfuramenta, recomendo bastante, ela ajuda muito nesse torneio, beleza? Ao invés de você ter que colocar os espinhos um por um, né? É só você colocar a perfuramenta e ela já vai fazer vários espinhos para você. É uma preocupação a menos, né? Você nem precisa ter que lidar com as bolas de hamster. Ó, olha só as, a pedra espinho que foi gerada lá na frente. Cinco, né? Uma em cada linha. Ó, veio um zumbi com jornal com adubo lá embaixo, ó. Coloquei o feijão picante na frente dele, porque daí aquele zumbi já vai comer o feijão, vai morrer e vai me dar um adubo rápido. Agora, né, pessoal, a gente tem não só o quadranabo, né? Precisamos colocar adubo nos quadrados de poder, mas também na menta. Então você tem que dividir aí o seu adubo. Uma hora você coloca na menta, outra hora no quadranabo para que os feijões a laser possam atacar, né? Ó, esse é um momento bom, você veja que a, a, a menta tá em campo, tá reforçando as demais plantas, então veio o adubo, você vai e usa no quadrado de poder. As covas, elas aparecem ali nas quatro últimas colunas, né, mais perto dos zumbis. Então, fica atento se você for colocar a planta ali, porque elas vão ser realocadas o tempo todo. E se não tiver espaço suficiente, a cova vai matar ela para tomar o lugar, né? Ó, você vê que o feijão a laser nem bem quebra a cova e já nasce outra. Coloquei mais um quadranabo lá em cima, já tem um quadranabo em cada fileira. Então é bom que já limpa bem as linhas, ó. A BT Guarda ajuda bem ali naquela defesa, não deixa os zumbis do jornal avançarem muito. Essa arena é uma, uma beleza, né pessoal? Só você lidar ali com os zumbis do jornal, né, que são os mais perigosos. As galinhas ficam nos espinhos, né? Então nem dá tanto problema assim. O zumbi da APAC é bem chato, só aparece acho que uns dois ou três durante a partida toda, porque é bem rapidinho. No mais é... O bobo da corte aparece um pouco mais, né? Então você precisa tomar cuidado se você for usar uma planta que, que ele devolve o tiro, né? Ó, já tirei o, o girassol ali do meio pra o, aproveitar o quadrado de poder dele. E agora tu pega os adubos que você conseguir e sai usando rapidamente nos quadrados de poder... Pro feijão a laser ir limpando, né? Eu gosto muito de usar o feijão a laser quando tem muito adubo. Quem lembra aí daquele zumbão lá que tinha adubo pra caramba? O feijão a laser ajudou bem lá. E aqui tem bastante adubo, então ele é útil também, ó. Veja só a pontuação. 4 milhões e 200 mil só de ter colocado a menta, hein? Então compra a menta se você puder. Terceiro deck agora, vamos lá. Antes de continuar, quero mandar mais um salve. E dessa vez vou chamar o Cauã Blocks. Salve aí, Cauã! Mais um deck para os jogadores iniciantes. Olha só qual planta eu vou usar dessa vez. Hipnogumelo. Uma planta que quase ninguém usa, mas que ajuda muito nesse torneio, pessoal. Ó, vou posicionar eles ali na frente. Isso porque as galinhas, elas morrem pro Pinogumelo sem derrotar ele. O zumbi do jornal come o Pinogumelo e se volta contra os zumbis. E ele mata os zumbis rapidamente. Então o Pinogumelo fez ali aquelas fileiras, nenhuma galinha e nenhum zumbi do jornal passa. É uma segurança que ele te dá no gramado. Também peguei a Urze Caçadora, ok? Ela é uma planta perfurante que está em vantagem. Deixei ela no nível 1 mesmo, já que os jogadores iniciantes ainda não têm a Urze em níveis muito avançados, né? A menos que você aí queira, já tenha jogado desde a semana passada. E tem upado ela bastante, mas eu tô pensando aqui mais no jogador que começou a jogar essa semana, né? Aí vai de cada um, por isso que eu não upei a minha, deixei no nível 1 mesmo, ok? No mais, é o mesmo procedimento, usar a menta o tempo todo. 
a URSS sempre que ela tiver disponível você usa, ok? Ó, zumbi do jornal tá vindo lá em cima, morreu. E o bom é que os hipnogumelos eles ficam sendo deslocados, né? Por causa das covas o tempo todo. Já consegui colocar três quadrados de poder. Olha como é que as galinhas comem as covas rapidinho, né? Se você tem um hipnogumelo e estiver passando dificuldade para segurar o, o campo, você pode colocar ele aí, que vai te dar uma proteção muito boa. E é uma planta que quase ninguém usa, né? Acho que é a primeira vez que eu uso hipnogumelo numa arena. Ó, a Urze conseguiu segurar ali, peguei aquele adubo do, do bobo da corte, né? E o procedimento aqui é o mesmo, é meio análogo ao feijão picante, né? Só que o feijão picante o zumbi come e morre e as galinhas, elas destroem o feijão picante quando belisca nele. Já o pinogumelo não morre, né? Então, só que tem um, uma desvantagem que o pinogumelo é mais caro, tem uma recarga também um pouquinho maior. Por isso é que é bom você colocar vários lá no início. Olha lá em cima, olha aqui embaixo os zumbis do jornal passando, né? É muito difícil o zumbi do jornal morrer, porque ele é bem resistente, ele consegue limpar a fileira rapidamente, né? Olha ali embaixo o zumbi do jornal, destruiu a bola de hamster, foi embora, ó. Você viu que ele comeu ali o bobo da corte e gerou o adubo, né? Dropou um adubo. E vai muito do nível das suas outras plantas. Você que tem plantas em níveis maiores, o hipnogumelo pode te ajudar também, ok? Pega o adubo, usa aí do jeito que der para usar. Ó, o tempo terminou. 3 milhões e 400 mil. Também é uma pontuação muito boa com essa planta, hein? E se você não tiver alguma delas, né? Se você não tiver... A urze ainda pode usar o feijão picante no lugar, ok? Salve número 4. E ele vai para cara de slime. Salve aí, slime. Estou aqui na minha conta principal. Vamos testar agora o deck sombrio. Se você tem plantas em níveis mais baixos, pode testar o deck sombrio também. Ver se ele vai te ajudar, ok? Estou colocando as morteiras lá atrás. E as disparervilhas das trevas ali no meio, porque se o zumbi do jornal ameaçar passar, ela engole, ok? A trevadeira ela é boa para matar galinhas, por isso que eu coloquei elas ali no meio, porque mata galinha com facilidade. Esse deck aqui com certeza eu vou ter que dar uma aceleradinha na edição, porque vocês sabem que deck sombrio sempre demora um pouquinho, né? E é claro que a menta é fundamental. Aqui tem tanto adubo que dá para você colocar várias mentas no gramado. Ó, tem três mentas. Coloquei uma atrás da outra. Porque como eu não estou usando o quadrado de poder, então é a menta mesmo. E, e a envenenamenta, envenenamenta, não, sombreamenta, né? Não só ela energiza as plantas sombrias, como ela engole os zumbis. Então isso é muito bom. Você se livra rapidamente de zumbis do jornal... E de todos os demais, né? Ó, nem bem o zumbi sai da cova já desce de novo, né? E já tô com a mão cheia de adubo. Nesse caso aqui, por mais que a Dama da Noite não esteja liberada, né? Você não pode usar ela para energizar. A menta cumpre muito bem esse papel. Então você pode usar assim o deck sombrio tranquilamente. Que dá para fazer uma boa pontuação. Olha só, zumbi do jornal. A, a maior parte da pontuação nessa arena você consegue ali no, nos últimos 30 segundos, né? No início a pontuação é meio baixa mesmo. Ó, engole, você faz muitos pontos ali atrás. Você vê que eu comecei até a arrancar os girassóis, né? Já nem tô querendo mais sol. Vamos caprichar no dano aí dessas plantas. 10 segundos finais, olha que maravilha, gente. Quem aí acha que todos os torneios deveriam ser de um minuto e meio? 
Seria um sonho, né? Ou pelo menos a maioria, né? Pena que esse tipo de torneio é bem raro nesse jogo. Imagina esse deck aí, 3 minutos, ia demorar uma eternidade, né? Ó, já tem várias morteiras ali atrás. Tempo esgotado. Também usei a menta perfurante, né? 4 milhões e 3. Olha isso, 4 milhões e 3. Aquele 3 ali é fundamental, hein? Quinto salve desse vídeo vai para um gamer. Quem será, hein? Salve para Gatinho Gamer. Salve aí, gatinho. Vamos agora testar as plantas elétricas, pessoal. A perfuramenta continua no meu deck. Vou usar ela para lidar com as bolas de hamster. O junco relâmpago vai me ajudar com as galinhas e com os demais zumbis. A Sidra fiz uma fileira ali atrás para matar... O, quem avançar muito, né? Zumbi do jornal também, que é bem resistente. E a trepadeira elétrica dá aquele dano extra ali, já que você pode colocar ela por cima das outras. Nesse caso aqui, a filamenta tem que ficar no gramado o tempo todo. E o bom é que ela eletrocuta vários zumbis, e como são zumbis básicos, eles morrem com mais facilidade. Então assim que você vê que tem vários zumbis básicos na tela... Você coloca a filamento e vai... Todo mundo vira cinzas, né? A perfuramento você vai colocando quando dá, já que a função dela aqui é só gerar os espinhos mesmo, não vai energizar nenhuma outra planta. A filamento é mais importante nesse caso aqui. Só que, né, aquela velha coisa que eu comento com vocês. As plantas elétricas, elas controlam muito bem o campo, só que a pontuação é mediana, né? Então vai de você aí, se você tem essas plantas, quiser usar. Olha só como é que já tá, ó. Ainda não chegou em um milhão. Eu me arrependo um pouco, né, de ter falado, de ter achado a trepadeira elétrica marromeno, lá quando ela veio. Ela ajuda bastante nesse, nesse deck elétrico, né? Você veja que eu coloquei várias plantas ali na, nas últimas colunas. Muito por conta da trepadeira que ajuda a dar esse dano extra. E ela tem uma recarga bem baixa, né? Ó, usei ali de novo. Todo mundo virando churrasquinho. Tem um problema também, né, pessoal, que a trepadeira elétrica costuma travar um pouquinho também, né? Se você colocar várias, dá um lagzinho no celular, que nem o deck sombrio. Mas é bom ver aí o potencial dela, ó. Você veja que a pontuação foi boa, mas não foi tão, tão boa comparado com os outros decks, né? Deu 2 milhões e, e pouco. Vamos ver aí nesse final. Agora eu fiquei sem adubo. Ficou sem adubo é mais difícil. Aí você tem que tomar cuidado também porque o bobo da corte devolve o tiro da sidra e o zumbi da pá também não toma o dano dela, né? Você pode colocar quadranabo aí também se você quiser, tá? Na sidra vai ajudar a limpar as fileiras toda hora. Vai muito de você. No meu caso eu consegui 2 milhões e 600 mil. Vamos agora para mais um deck. Sexto salve do vídeo. Dessa vez vou chamar Yuri Melo Games. Salve aí, Yuri! Vamos agora testar as ervilhas juntamente com a bomba arroz. A gente sempre faz né, esse deck de ervilhas com a bomba arroz. Normalmente, eu faço essa substituição quando tem o bobo da corte e o zumbi da pá. Tiro a tripla ervilha do deck e coloco a bomba arroz. Ela consegue parar esses dois zumbis. Assim, a, as ervilhas né, conseguem acertar, no caso, o bobo da corte. Já o zumbi da pá tem que morrer para a própria bomba arroz, né? Senão não, não dá muito certo. O espinho ajuda também, né? Os espinhos gerados pela perfuramenta ajudam a matar o bobo da corte. O zumbi da pá ele vai acabar jogando o espinho fora, né? Então matar ele é um pouco mais complicado. Mas como eu disse, nessa arena vem poucos zumbis da pá. Então dá para você lidar com eles de alguma maneira, ok? Então aqui a prioridade são as ervilhas, então a disparamento tem que ficar no deck, no gramado o tempo todo, e é justamente o que eu estou fazendo. A perfuramenta, você coloca ali umas duas e já é suficiente. A bomba rosa é uma planta muito boa, né? ajuda 
a parar o zumbi. Você veja que o bobo da corte ficou paralisado lá em cima do spin. Então mata ele rapidamente. Ó, tem vários zumbis básicos se aproximando lá em cima. Quem que tá defendendo eles? O zumbi da pá, né? O zumbi da pá faz um escudo ali pra todo mundo que vem atrás dele. Então você tem que arrumar um jeito de matar esse zumbi de alguma forma. No caso, contar com as explosões da bomba rosa. Tá explodindo, mas ainda não matou. Han ó, caíram vários braços lá. É agora que caiu o braço dele, viram? Isso, esse é um problema desse deck, né? Se você tiver a Pera Judica, daqui a pouco vai ter deck com ela. A Pera Judica mata ele instantaneamente, né? Se ela conseguir acertar ele, você bota o adubo nela, é uma maravilha. Uma coisa que eu até não comentei ainda, galera. Em relação ao torneio reforçado, nessa semana tem. Você tem que ficar esperto com o uso da perfuramenta no torneio reforçado, porque... Os espinhos vão sair com o efeito do adubo. E se vier espinho lá, na, lá no meio, na frente, os zumbis vão ser carregados até lá. Isso, isso não pode, pode não ser bom, né? Então fica de olho quanto a isso. Mas a pontuação também tá ótima, olha só. Passou de 4 milhões. Agora que eu consegui lidar lá em cima, né? Com o zumbi da pá que tava atrapalhando. Matou geral. Tempo esgotado, 4 milhões e meio. Ótima pontuação para esse deck. Vamos então para mais um. Simbora. Antes de continuar, bora mandar um salve para Skip BR. Salve aí, Skip BR. Desculpa se eu falei errado. Vamos agora para o sétimo deck. Quero usar novamente o Hipnogumelo, beleza? Vimos que ele é muito bom lá no deck para iniciantes. E pela primeira vez nesse torneio, a Pera Judica. Coloquei ali os feijões a laser lá atrás, fiz as fileiras de hipnogumelo lá na frente. Assim que vem o primeiro zumbi, eu já coloco a menta. Nesse caso, vocês vejam que eu coloquei o primeiro quadrado de poder na Pera Judica. É importante que você comece a causar dano nos zumbis. Com a pera judica, porque ela mata instantaneamente, né? Transforma os zumbis em zumbinhos. Então você se livra de bobos da corte, zumbi do jornal na hora. Que é muito bom. Ali acabou que apareceu aquela cova e essa bola de hamster avançou demais, né? Não deveria ter avançado tanto assim. Ó, de novo, né? Você pega o adubo, coloca, divide entre a menta e o quadrado de poder. Se você quiser colocar o hipnogumelo no deck, se você tiver, né? Vai te dar mais um adubo. Nesse caso aí, eu estou apostando no feijão laser como principal atirador. Eu até não falei a respeito do que brabo, né, pessoal? Na arena passada, o, que, o campo não era muito favorável ao posicionamento do que brabo. Nessa daqui você até pode colocar os quebrabos ali na frente, só que as covas elas ficam aparecendo toda hora, né? Então acaba que o quebrabo vai morrer não só para as covas que tomam o lugar dele, quanto para as galinhas também. Então as galinhas matam os quebrabos com muita facilidade. Se você conseguir colocar ali uma trepadeira em cima para não deixar o quebrabo morrer, ajuda. Mas tem as covas, como eu disse. Né? Então, infelizmente, as plantas corpo a corpo precisam ficar lá na frente e por causa das covas atrapalha um pouco, né? Por isso é que eu nem vou usar o que brabo aqui não, mas se você quiser usar, fica à vontade. Eu testei também o Narciso Eólico, né? Já que tem muito adubo, fazer o combo dele com a surramenta que encolhe os zumbis, só que é o mesmo problema do que brabo, as covas... Ficam atrapalhando, né? O Narciso Eólico vai ficar batendo nas covas e aí vai dar meio ruim. Ó, tá quase terminando o tempo. 6 segundos. Ó, o feijão laser ataca direto, né? Olha como é que a pontuação aumenta com a pera judica no seu deck. Se você tiver, principalmente em níveis mais avançados, tá pessoal? 
Nível 1 eu testei, mas acaba que a perdica pega um pouco zumbis. Então não sei se vale muito a pena. Mas pra quem tem ela em nível ali de 3 pra cima, aí sim vai fazer uma boa diferença, ó. 5 milhões e 300 mil. Último deck agora, vamos lá. Antes do último deck, vou mandar um salve para Patrícia Vieira. Salve aí, Patrícia. E por fim, o campeão desse torneio, por incrível que pareça, foi o Bulboliche. Vocês vão ver a pontuação que esse deck vai fazer. Mesmo com vários zumbis problemáticos. Coloquei duas fileiras lá atrás. Usei a trepa ardente para reforçar o dano dos Bulboliches. A menta veio de novo, né? A perfuramenta. Não trouxe a... A... Disparamenta, se fugiu o nome, não trouxe ela nesse deck. A pera judica tá ali na frente. Novamente, vocês vejam que de novo eu priorizei quadrado de poder nela, porque é justamente a pera judica que vai ajudar contra o bobo da corte e também o zumbi da pá. Então, ela tem que estar tá ali no quadrado de poder de toda maneira. E aí depois que você coloca duas pelo menos, vai colocando nos buboliches lá atrás também. No caso eu coloquei a trepa ervilha, né? ajuda a causar mais dano né? o buboliche, só que o problema da trepa ervilha é que ela deixa um pouco lento. Né? Sem a trepa ervilha vai bem mais rápido, se você achar que consegue segurar sem essa planta, vai ser bem melhor. Aí no lugar você pode colocar a disparamenta, por exemplo, ok? Fica a seu critério. Já fiz uma fileira lá atrás, olha como é que fica meio lento quando usa o adubo, né? Ou então você pode colocar a trepervilha no, em outros buboliches e não coloca no que você vai usar o adubo, né? E aí aqui o bobo da corte não tem nem chance, na hora que ele começa... A Arrebater os bulbos, ele já é transformado. Os espinhos ainda estão lá na frente segurando. Tem hora que é tanto dano que você causa que os zumbis parece que tem até dificuldade para para aparecer, né? Fica um tempinho sem vir ninguém. Ó, mais adubos, faltam alguns segundos. No caso, a, a menta já tá quase pronta, né? Dá tempo de usar ela aqui nesses segundos finais. Aqui eu nem coloquei o quadranabo no girassol, né? Deixei no, na perjudica mesmo. Porque não dá tempo de encher o gramado, né? Um minuto e meio, bem rapidinho. Olha só a pontuação como é que já tá. Você pode testar com outros atiradores também, tá? Ó, 6 milhões e meio, 6,600, olha que pontuação top, eu já vi chegarem a 7 milhões com esse deck, hein? Bom pessoal, esse foi o vídeo, muitos decks, hein? Ufa! Espero que vocês tenham gostado, se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, bom torneio a todos! Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Eu fui...